ముఖ్యంగా మన ప్యానల్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరు చెప్పిన వాళ్ళందరికీ హ్యాపీ మనీ ఈవినింగ్ అండి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ దయచేసి ఒకసారి దగ్గర దగ్గర సెవెంటీన్ మెంబర్స్ ఉన్నారు కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తారా ప్లీజ్ ఓకే శివ సార్ ప్లాన్ వినని వాళ్ళు కొత్త వాళ్ళు మీటింగ్ ఈరోజు కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి సార్ సరే శివ ఓకే మనం స్టార్ట్ చేద్దాము సరే ఉండని వాళ్ళు ఎవరైనా వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు ఇక్కడ ఈరోజు మనము వెల్కమ్ టు బిజినెస్ ఐడియా అంటే మనము బిజినెస్ లో ఒక ఐడియా ప్రతిరోజు మనము మీటింగ్ ట్రైనింగ్ వినడం వల్ల మనకు ఒక ఐడియా ఒక నాలెడ్జ్ అంటే మనం చేసే ఈ బిజినెస్ పైన ఒక ఐడియా వస్తుంది ప్లస్ ఒక నాలెడ్జ్ కూడా వస్తుంది ఒక్కొక్కసారి ఒక విధంగా మనం ఎప్పుడు ఎలా ఎలాంటి ఐడియా వస్తుందో తెలియదు కాబట్టి మనం డెవలప్ అవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా ఒక ఐడియా అనేది ఉండాలి ఒక ఐడియా మీ జీవితాన్ని మార్చేస్తుంది అనే విధంగా మనం ఒక ఐడియా కోసం నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ ఎవ్రీ ఫ్యామిలీ నీడ్స్ మనీ ఎస్ ఆర్ నో ప్రతి ఒక్క ఫ్యామిలీకి అంటే ఫ్యామిలీ అనే కదా ఎవరికైనా సరే బర్త్ నుండి డెత్ వరకైనా సరే కంపల్సరీ మనీ అనేది అవసరం నీడ్ ఉంది ప్రతి ఒక్కరికి అవసరం డబ్బు అనేది చూడండి మనము ఎగ్జాంపుల్ కూడా మనం బాగా నిద్ర వస్తుంది నిద్ర వచ్చేటప్పుడు మనము ఆ నిద్ర వచ్చేటప్పుడు ఏమి ఏమి ఉన్నా ఏం చేస్తున్నా మర్చిపోతాం అవన్నీ మర్చిపోయి సడన్ గా నిద్రపోతాం అలాగే నిద్ర రాలేదు అనుకోండి నిద్ర రాలేనప్పుడు ఏవేవో ఆలోచనలు అన్ని ఆలోచనలు అన్ని వస్తుంటాయి ఏమేమో వస్తుంది అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఎందుకు చెప్పారంటే డబ్బు ఉన్న వాళ్ళకి ప్రశాంతంగా నిద్రపోతారు డబ్బు లేదనుకో అన్ని ఆలోచనలు ఏవేవో వస్తుంటాయి ఇంకా ఏంటంటే మనకి మెయిన్ డబ్బు డబ్బు ఉందనుకో ఆ డబ్బు ఉన్నప్పుడు వేరే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా ఏమున్నా ఎన్ని బాధలు నష్టాలు కష్టాలు ఏమైనా ఉన్నా అవి వచ్చినాయంటే ఒక్కసారిగా ఆ డబ్బు రావడంతో మిగతావన్నీ మర్చిపోతాం ఏ విధంగా అంటే ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఒకసారి అలెగ్జాండర్ గారు ద గ్రేట్ అలెగ్జాండర్ గారు వచ్చేసి ఏం చేస్తారంటే ఒక బ్రతికున్న ఒక కోడిని తీసుకురామని చెప్తారు తన సేనాధిపతులు అంటే వాళ్ళ సేనాధిపతులు ఒక రాజు ఎంత తను అడిగినా కూడా ఆ రాజ్యాన్ని వాళ్ళు ఆక్రమించలేకపోతున్నారనే ఉద్దేశంతో ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళకి చూపించేదానికి బటులకు చూపించేదానికి అలెగ్జాండర్ ఏం చేస్తుంటే ఒక బ్రతికున్న కోడిని తీసుకురామంటాడు తీసుకొచ్చినప్పుడు ఆ కోడి ఏం చేస్తారంటే కోడిని బ్రతికున్నాగానే అలెగ్జాండర్ ఏం చేస్తారంటే ఆ కోడిపై చర్మంపై ఉన్న ఒక్కొక్క ఈకల్ని ఇట్లా లాగేశాడు ఆ ఒక్కొక్క ఈక లాగేసేటప్పుడు ఆ కోడి బాధతోనూ నొప్పితోనూ బాధగా అరుస్తూ ఉంది గట్టిగా అరుస్తుంది అలాగా తన శరీరం పైన ఉన్న ఆ కోడి శరీరం పైన ఉన్న చర్మం పైన ఉన్న ఆ ఈకలన్నీ లాగేస్తాడు అరుస్తూ ఉంటది అలాగే అరుస్తుంటది అంటే ఆ కాళ్ళు రెండు కింద చేతులతో అలా గట్టిగా పట్టుకొని అవన్నీ కోడి ఈకలన్నీ తన శరీరం పైన ఉన్న ఈకలన్నీ తీసేస్తాడు నొప్పితో బాధతో అరుస్తూ ఉంటది ఒకసారి అంతా అయిపోయిన తర్వాత అలాగే అరుస్తుంటే తను ఏం చేస్తా అంటే ఇంకొక చేతో గింజలు తీసుకొని అలా వేసి ఈ కోడిని వదిలేస్తాడు అప్పటిదాకా బాధతోనూ నొప్పితోనూ అరుస్తున్న ఆ కోడి ఒక్కసారిగా అవన్నీ మర్చిపోయి ఆ గింజలు తింటా ఉంది అంటే ఇది ఎందుకు చెప్పానంటే మనం కూడా అంతే ఎన్ని బాధలు ఉన్నా కష్టాలు ఉన్నా నష్టాలు ఉన్నా ఎన్ని ఏమి ఇతరులపై ఇటువంటివి ఉన్నా కూడా ఒక్కసారి ఆ డబ్బు రావడంతో అవన్నీ మర్చిపోతాం కాబట్టి డబ్బు అనేది ప్రతి ఫ్యామిలీకి నీరు అవసరం అండి నిజంగా ప్రతి ఒక్కరు ఏం చేస్తారంటే డబ్బు అవసరమే కానీ ఫ్యూచర్ అంటే మన ఫ్యూచర్ అనేది ఎలా ఉంది రిక్రూట్మెంట్ ఎలా ఉంది అనేది ఒకసారి మనం చూసుకున్నట్లయితే కింద ప్రతి ఒక్కరు కూడా జనరల్ గా మనం సింపుల్ గా క్యాలిక్యులేషన్ ప్రతి ఒక్కరికి ఏముంటది డ్రీమ్ హౌస్ డ్రీమ్ కార్ ఇలాంటివి కామన్ గా ఉంటాయి కామన్ గా ఇంకా ఎక్కువ వేరే డ్రీమ్స్ గానే ఉంటాయి మనం ఎగ్జాంపుల్ గా కామన్ గా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందామండి ఫస్ట్ ప్రతి ఒక్కరికి ఒక హౌస్ అనేది ఉంటుంది హౌస్ అంటే ఇప్పుడున్న రోజుల్లో కనీసము ఒక చిన్న హౌస్ అంటే కూడా ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ అవుతుంది ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ అలాగే ఇల్లు ఉంటే సరిపోతుందా ఆ ఇంటి ముందు ఒక కారు ఉండే ఆ కారు ఈ రోజుల్లో చిన్న కారు అంటే కూడా ఒక టెన్ ల్యాక్స్ అవుతుంది అలాగే మన పిల్లలు మంచిగా చదివించుకోవాలంటే కూడా ఒక ఇద్దరు పిల్లలు చదివించాలంటే కూడా మినిమం అంటే కూడా ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ అవుతుంది అలాగే ఆ పిల్లలు పెరిగి పెద్ద అయిన తర్వాత వాళ్ళని ఒక మంచి చోట ఇచ్చి పెళ్లి సంబంధం చూసి మ్యారేజ్ చేయాలనుకుంటే కూడా ఒక ఫిఫ్టీ ల్యాక్ అవుతుంది అన్నిటికి మించి మనం సేవింగ్ చేయాలనుకుంటాం సేవింగ్స్ కూడా ఒక ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ అనుకుంటే టోటల్ గా హౌస్ వచ్చేసి ఒక హిల్ కొనాలని ఫిఫ్టీ ల్యాక్ కార్ కొనాలంటే టెన్ ల్యాక్ ఎడ్యుకేషన్ కి ఫిఫ్టీ ల్యాక్ మ్యారేజ్ కి ఒక ఫిఫ్టీ ల్యాక్ సేవింగ్స్ ఒక ఫిఫ్టీ ల్యాక్ లిక్విడ్ క్యాష్ ఉండాలి కాబట్టి మన సేఫ్టీ కోసం ఉన్న ఫిఫ్టీ ల్యాక్ ఉండాలి అలాగే టోటల్ గా మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ టూ పాయింట్ వన
మనకి నిజాయితీగా పనిచేయడానికి ఈ టూ పాయింట్ వన్ క్రోర్ సంపాదించడానికి రెండే రెండు మార్గాలు ఉన్నాయి ఒకటి ఉద్యోగం రెండు వ్యాపారం బిజినెస్ అండ్ జాబ్ బిజినెస్ అనగానే నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఓకే చేస్తారు ఇది జాబ్ అనగానే నైంటీ సారీ జాబ్ అనగానే నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఓకే అంటారు బిజినెస్ అంటే ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రమే అంటారు ఎందుకు వీళ్ళందరూ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ జాబ్ ఏంటారంటే జాబ్ లో రిస్క్ ఉండదు ప్లస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉండదు సెక్యూర్ గా ఉంటుంది ఈ ఉద్దేశంతో నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అందరూ జాబే అంటారు మరి జాబ్ బిజినెస్ ఈ రెండు డిఫరెన్స్ ఒకసారి చూసాం మనం జాబ్ అనగానే ఏముంటుంది మనకి జాబ్ అనగానే లిమిటెడ్ ఇన్కమ్ లిమిటెడ్ అవర్స్ ప్రెజర్ ఉంటుంది బాస్ ప్రెజర్ ఉంటుంది ప్రైవేట్ జాబ్స్ అయితే బాస్ కి నచ్చపోయినా మనం జాబ్ రిజైన్ చేయాల్సి వస్తుంది మనకు నచ్చకపోయినా కూడా రిజైన్ చేయాల్సి వస్తుంది అంటే మనకున్న టాలెంట్ స్కిల్స్ మన నాలెడ్జ్ మనము మనం చేసే శాలరీ కంటే హై నాలెడ్జ్ ఉంది ఎక్కువ సంపాదించుకోగలం కానీ అలాంటిది కేవలం మనము మన బాడీని మన బ్రెయిన్ ని అక్కడ జాబ్ కి రెంట్ ఇచ్చేస్తున్నాం అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఒక హౌస్ ఉంది హౌస్ ఒక ఫిఫ్టీ ల్యాక్ వర్త్ హౌస్ ఉంది అనుకున్నాం ఆ హౌస్ లో మనం ఏం చేస్తాం కేవలం ఒక ఫైవ్ థౌసండ్ టెన్ థౌసండ్ రెంట్ ఇచ్చి మంత్ అంతా ఆ ఫిఫ్టీ ల్యాక్ వర్త్ ఉన్న ఆ హౌస్ ని మనం ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం ఆ విధంగా ఫిఫ్టీ ల్యాక్ సంపాదించే మనము మన బాడీ మన మైండ్ మన ఆలోచన ఇదంతా అక్కడ ఎవరైతే మనం జాబ్ చేస్తున్నాం వాళ్ళకి రెంట్ ఇస్తున్నాం ఆ రెంట్ కి మనం సరెండర్ అవుతున్నాం అంటే మనల్ని యూజ్ చేసుకొని మనం అంటే రెంట్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్ హౌస్ ని ఏ విధంగా అయితే మనం యూజ్ చేసుకుని రెంట్ పే చేస్తాము అలాగా మనకున్న మనకున్న నాలెడ్జ్ ని మనకున్న టాలెంట్ ని అంతా వాళ్ళు యూజ్ చేసుకుని కేవలం మనకి రెంట్ లాగా పే చేస్తాం అంటే ఇంకా మనం ఒక్కసారి ఎలా ఉంటుంది అంటే జాబ్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ మనం బయట చెరుకు రాసిన మిషన్ లో ఉంటాయి అలాగా ప్రైవేట్ జాబ్స్ అయితే వాళ్ళలో ఉన్న ఆ ఎనర్జీని అవంతా నాలెడ్జ్ ని అంతా తీసేస్తాను మనం తర్వాత మనం బయటకు వెళ్తే కూడా వేరే పని కూడా చేసుకోవాలి ఇలాంటిగా జాబ్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ మనకి రెండోది వచ్చేసి ఇప్పుడు ఈ జాబ్ లో కూడా మనము ఈ టూ పాయింట్ వన్ క్రోర్ సంపాదించాలంటే కనీసం పర్ పర్ మంత్ ఒక టెన్ థౌసండ్ మనం సేవింగ్ చేస్తే కూడా వన్ ఇయర్ కి ఎంత అవుతుంది వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ థౌసండ్ అవుతుంది మనకు టూ పాయింట్ వన్ క్రోర్ కావాలంటే ఎన్ని ఇయర్స్ కావాలా థర్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్ అన్ని ఇయర్స్ మనం ఉంటామా తెలియదు మరి ఏం చేద్దాం టూ పాయింట్ వన్ క్రోర్ కావాలి నెక్స్ట్ మన ఆప్షన్ అనేది బిజినెస్ బిజినెస్ అనగానే ఏం కావాలి మనకి ఇక్కడ హైయెస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కావాలి రిస్క్ ఉంటుంది పెద్దగా మనం మనకు ఒక షాప్ ఉండాలి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి వర్కర్స్ ఉండాలి ఇవన్నీ ఉన్నా కూడా ట్వంటీ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ మార్జినే ఉంటుంది కానీ అంతకంటే ఎక్కువ ఉండదు మళ్ళీ ఇవన్నీ ఉంటే కూడా మనం సక్సెస్ అవుతామో లేదో గ్యారంటీ లేదు ఇలాంటి కరోనా వైరస్ లాక్డౌన్ లో కూడా మనం అందరం ఇంటి దగ్గర ఉన్నాము ఇలాంటి పీరియడ్ లో కూడా చాలా మందికి నో బిజినెస్ నో జాబ్ నో ఇన్కమ్ కానీ రెగ్యులర్ గా ఎక్స్పెన్సెస్ మాత్రం ఈ లాక్డౌన్ లో ప్రతి ఒక్కరికి ఇంకా పెరిగినాయి ఎక్స్పెన్సెస్ అంతా పెరిగినాయి మరి ఏం చేయాలి ఎలా చేయాలి అంటే మనకి సొల్యూషన్ ఏంటి మరి ఈ టూ పాయింట్ వన్ క్రోర్ సంపాదించాలంటే ఏం చేయాలి ఇక్కడ మనకి బెస్ట్ సొల్యూషన్ ఉందండి ఇక్కడ మనం స్మార్ట్ వర్క్ మనము రోజు ఒక గంట రెండు వరకే అంటే మనకు ఫ్రీ టైమ్ లో కూడా మీకు ఎప్పుడైతే మీ ఖాళీ సమయంలో మనము వర్క్ చేసుకుంటూ ఈ టూ పాయింట్ వన్ క్రోర్ ని సంపాదించుకోవడానికి ఒక బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ బెస్ట్ సొల్యూషన్ కూడా ఉంది ఇక్కడ ఇక్కడ హార్డ్ వర్క్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు నిజంగా అంటే టూ పాయింట్ వన్ క్రోర్ సంపాదించాలంటే హార్డ్ వర్క్ చేయాలంటే మీకు లాంగ్ టైం పడుతుంది హార్డ్ వర్క్ చేసిన వాళ్ళందరూ కోటేశ్వర్లు అయితే పాపం లేబర్స్ అంటే కూలీలు బాగా కష్టపడుతుంటారు వాళ్ళలాగా ఎవరు కష్టపడరు మళ్ళీ వాళ్ళ కూలీలు గానే ఎందుకు ఉంటున్నారు ఎవరైతే స్మార్ట్ వర్క్ చేస్తారో వాళ్ళే ఎక్కువ అర్నింగ్ చేస్తారు కాబట్టి మనకి ఒక బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ ఉంది ఆ ప్లాట్ఫామ్ గురించి మనం తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకి హెల్ప్ ఇండియా ప్రొఫైల్ సెక్షన్ ఎయిట్ రిజిస్టర్డ్ నేషనల్ ఫౌండేషన్ ఇది ఫౌండేషన్ అండి ఇక్కడ ఎన్ఎస్డిసి అప్రూవ్ పార్ట్నర్ ఉన్నారు రిజిస్టర్డ్ అండర్ నీతి ఆయోగ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా థర్డ్ వచ్చేసి సౌత్ ఏషియా ఫస్ట్ బ్యాగ్లెస్ స్కూల్ బ్యాగ్లెస్ స్కూల్ ఉంది అండ్ న్యూరో సైన్స్ రీసెర్చ్ బేస్డ్ స్కూల్ ఉంది ఇక్కడ పైనీర్ పైనీర్ ఆఫ్ ప్రివెంటివ్ హెల్త్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ ఇండియా ఈ వరల్డ్ రికార్డ్ ఆర్గనైజేషన్ ఉంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇండియా ఫస్ట్ కమ్యూనిటీ బేస్డ్ జాబ్ ప్లాట్ఫామ్ ఉంది ఇలాగ మనము ఈ ఇమేజ్ లో మనం స్క్రీన్ లో చూసినట్లయితే ఎన్ఎస్డిసి నేషనల్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ చూడొచ్చు నీతి అయ్యోగ రిజిస్ట్రేషన్ చూడొచ్చు మనకి ఇన్ కార్పొరేషన్ సర్టిఫికేట్ జిఎస్టి మన పాన్ కార్డు ఇలాగ మనము ఇవన్నీ కూడా చూడొచ్చు అదే కాకుండా మనకి వరల్డ్ రికార్డ్ కూడా రెండు సర
ఉన్నారు ఇదే కాకుండా మన వాళ్ళు వచ్చేసి ఫైవ్ వింగ్స్ లో వర్క్ చేస్తున్నారు ఫస్ట్ వచ్చేసి వరల్డ్ క్లాస్ ఎడ్యుకేషన్ అండి వరల్డ్ క్లాస్ ఎడ్యుకేషన్ బ్యాగ్లెస్ స్కూల్ అనేది మొట్టమొదటిగా ఏషియాలో ఫస్ట్ మన వాళ్ళు స్టార్ట్ చేశారు అలాగే ప్రివెంటివ్ హెల్త్ ఆరోగ్యంగా కూడా చూస్తున్నారు అదే విధంగా మనకి హెల్పింగ్ హ్యాండ్స్ మనకి మన సంస్థ ప్లస్ మన సంస్థలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా సహాయం చేయడం అనేది స్టార్ట్ చేశారు అలాగే ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా అన్ఎంప్లాయర్స్ కి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇవ్వడం అనేది కూడా ఇక్కడ జరుగుతుంది వీటన్నిటికి మించి మనము బిజినెస్ చేసుకోవడానికి కూడా ఒక బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ అనేది ఇక్కడ మనకి ఇచ్చారు ఇందాక మనం అనుకున్నాము ఈ టూ పాయింట్ వన్ క్రోర్ అనేది సంపాదించడానికి ఈ బిజినెస్ అనేది ఎలా ఉందో ఒకసారి మనము చూద్దాం ఇక్కడ మనము బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయడానికి ఫస్ట్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అబౌవ్ ఏజ్ ఉండాలి ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళకు ఫ్రీ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు ఈ ఫ్రీ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలంటే కూడా మనకు ఒక రెఫరల్ లింక్ ఉండాలి అంటే మనం బ్యాంక్ అకౌంట్ లో ఏ విధంగా మనం ఒక అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలంటే మనకి రెఫరల్ ఉండాలో అదే విధంగా ఇక్కడ కూడా ఇందులో వర్క్ చేసే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళ రెఫరల్ లింక్ ద్వారా మనం ఇక్కడ ఫ్రీ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనము రిజిస్ట్రేషన్ అయిన వెంటనే కంప్లీట్ యువర్ కేవైసి మన డాక్యుమెంట్స్ అన్ని అక్కడ సబ్మిట్ చేయాలి త్రూ ఇక్కడ మన టర్మ్ అండ్ కండిషన్ కూడా ప్రతి ఒక్కరు చదవాలి ఎప్పుడైతే ఇది అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఒక యూనిక్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎప్పుడైతే మనం ఫ్రీ రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ యాక్టివ్ గా ఉండాలా మనం ఈ బిజినెస్ రన్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఫోర్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ తో మనం ఇక్కడ ఫోర్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ పేమెంట్ గెట్ వే ప్రాసెసింగ్ ఫీజు ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఫోర్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ థౌజండ్ వన్ ఫిఫ్టీ తో మనము డెబిట్ కార్డు ద్వారా గానీ క్రెడిట్ కార్డు ద్వారా గానీ నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా గానీ పేటిఎం ద్వారా గానీ వ్యాలెట్ ద్వారా గానీ వ్యాలెట్ ద్వారా గానీ వ్యాలెట్ తీసుకుని మనము లైక్ ఇలా ఉంటుందంటే ఇప్పుడు అమెజాన్ ఫ్లిప్కార్ట్ లో మనం ఏ విధంగా అయితే వ్యాలెట్ తీసుకొని ప్రోడక్ట్ పర్చేస్ చేస్తామో ఇక్కడ మన సంస్థకి ఎక్కడ డబ్బులు పే చేయడం లేదండి మనము వ్యాలెట్ తీసుకొని వ్యాలెట్ ద్వారా ఆన్లైన్ లో ప్రోడక్ట్ అనేది పర్చేస్ చేస్తున్నాం ఇది ప్రివెంటివ్ హెల్త్ కాంబో ప్రోడక్ట్ ధనయంత్రి సత్యవేదాన్ని వంద సంవత్సరాల నుండి కలిగి ఉన్న ఆ సంస్థల నుండి రీసెర్చ్ చేయబడిన ప్రోడక్ట్ అండి ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఇమ్యూనెక్స్ ఇది వచ్చేసి రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుతుంంది ఈ ప్రోడక్ట్ వల్ల దగ్గర దగ్గర ఆరు వందల రకాల ఉపయోగాలు ఉన్నాయి జబ్బులకు పనిచేస్తుంది దాంట్లో మనం ఒక కొన్నిటిని మాత్రమే తెలుసుకుందామండి ఒకటి మనకి రోగ నిరో నిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది మలబద్ధకాన్ని తొలగిస్తుంది శరీరాన్ని శక్తివంతంగా ఉంచుతుంది ఈ టైంలో మనము లాక్డౌన్ టైంలో ఎనర్జీగా ఉండాలి ముఖ్యంగా జలుబు ప్రమాదం నుండి కూడా దూరంగా ఉంచుతుంది మెమరీ శక్తిని మెరుగుపరుస్తుంది చూడండి చాలా మంది మనము ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్ వాడినప్పటి నుండి మెమరీ లాస్ అంటే గుర్తుండడం లేదు చాలా మందికి అలాంటి వాళ్ళకు కూడా మన ఈ టాబ్లెట్ ఈ అంటే ప్యూర్ ఆయుర్వేదిక్ ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్ లేని ప్రోడక్ట్ ఈ ప్రోడక్ట్ వాడడం వల్ల మన మెమరీ శక్తి కూడా మెరుగుపరుస్తుంది అలర్జీ మరియు చికాక్ నుండి కూడా ఉపశమనం లభిస్తుంది నిద్రలేమి ఆస్తమ మరియు బాధించే దగ్గు నుండి కూడా రక్షిస్తుంది మైగ్రేన్ థైరాయిడ్ అలసట ఆయాసం కీళ్ళ నొప్పులు వెన్ను నొప్పి శరీర నొప్పులు సంతానోత్పత్తి వీర సంఖ్య పెరగడం అరికాలంలో మంట కంటి వ్యాధులు ఇలాగా మానసిక ఒత్తిడి ధూమపానం పొగాకు వినియోగించే వారికి మద్యం సేవించే వారికి చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది ఈ ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి మనము పిల్లలు యువకులు మహిళలు వృద్ధులు ఎవరైనా వాడచ్చు ఈ ప్రోడక్ట్ మనము ఎలా ఉంటుందంటే ఎవరైనా వాడచ్చు ఉన్న జబ్బులు నయం చేసుకోవచ్చు కొత్త జబ్బులు రాకుండా కూడా ఉపయోగపడుతుంది చాలా అద్భుతంగా ఇలాంటి టైంలో ఈ ప్రోడక్ట్ మన ఇండియాలో ఎక్కడ లేదు ఇన్నోవేటివ్ ప్రోడక్ట్ అండి మన దగ్గర దాకా తప్ప ఇంకా వేరే ఎక్కడ కూడా దొరకదు ఇప్పుడు ఉన్న టైంలో మన ఇమ్యూనెక్స్ అనేది చాలా అవసరం ప్రతి ఒక్కరికి ప్రతి ఒక్కరికి ప్రతి ఇంటికి ఆ ఇంట్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా చాలా అవసరం చాలా ఉపయోగకరం కూడా ఉంటుంది ఇలాగా మనము ప్రోడక్ట్ తో పాటు ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ చూసే ఈ లెర్నింగ్ ప్రోగ్రామ్ అని డిజిటల్ స్టూడెంట్ అని ఫ్రీగా అంటే ప్రోడక్ట్ మనకి ఫోర్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ కి ఫోర్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ ప్రోడక్ట్ ఇస్తూ అదనంగా మళ్ళీ మనకి ఈ లెర్నింగ్ అని డిజిటల్ స్టూడెంట్ అని ఫస్ట్ టెన్త్ క్లాస్ వరకు మనకి ఒక టూ థౌజండ్ క్లాసెస్ కూడా ఆన్లైన్ లో ఫ్రీగా ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది డిఎంఐటి సాఫ్ట్వేర్ అనేది కూడా జరుగుతుంది ఎవరైతే మిమ్మల్ని ఇన్వైట్ చేశారో వాళ్ళకి అడిగితే ఈ డిఎంఐటి గురించి ఒక వన్ హాఫ్ డే వన్ డే కూడా చెప్పొచ్చు చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందండి అలాగే ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంది ఈ గవర్నెన్స్ ఉంది అన్నిటికి మించి మంచి ట్రైనింగ్స్ కూడా ఇవన్నీ ఫ్రీగా ఉన్నాయి ఇక్కడ మనము ఇక్కడ చూస్తే రికమెండేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఈ రికమె
సిక్స్త్ వచ్చేసి రీపర్చేస్ పోల్ ఇన్కమ్ సెవెంత్ డిఎంఐ టీ ఇన్కమ్ ఎయిత్ వచ్చేసి ఈ గవర్నెన్స్ ఇన్కమ్ ఇలాగ మనకి ఎనిమిది రకాల ఇన్కమ్స్ ఉన్నాయి అంటే మనం ప్రమోట్ చేస్తే అంటే రికమెండ్ చేస్తే ఇక్కడ ఎవరికి ఏం లాస్ లేదండి అలాగే ఫోర్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ కి ఫోర్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ వర్త్ మనకి ప్రొడక్ట్ ఇస్తూ అదనంగా మళ్ళా ఫ్రీగా కొన్ని ఇస్తూ ఈ ఎనిమిది రకాల ఇన్కమ్ కూడా మనము రికమెండ్ చేస్తే ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు మనం తీసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి అలాగే మనకి ఈ ఇన్కమ్ తో మనము చూసామండి ఫస్ట్ వచ్చేసి అన్లిమిటెడ్ డైరెక్ట్ రెఫరెన్స్ అన్లిమిటెడ్ మనము ఇక్కడ టైమింగ్ టార్గెట్ కట్ ఆఫ్ సీలింగ్ ఇలాంటివి ఏమీ లేవు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ మనం ఎప్పుడైనా సరే ఎవరైనా స్పాన్సర్ చేస్తే స్పాన్సర్ చేసిన మరుక్షణమే మనము థౌజండ్ రూపీస్ ఇన్స్టెంట్ గా స్పాట్ లో తీసుకోవచ్చు అది కూడా ఐఎంపిఎస్ ద్వారా విత్ డ్రా చేసుకుంటే విత్ ఇన్ సెకండ్స్ లో మన అకౌంట్ లో క్రెడిట్ అవుతుంది ఇలాగ మనం అన్లిమిటెడ్ ఎంత మందినైనా డైరెక్ట్ గా స్పాన్సర్ చేయొచ్చు ఎగ్జాంపుల్ సెకండ్ పర్సన్ థర్డ్ పర్సన్ మనం చేస్తే కూడా మనకి త్రీ థౌజండ్ వస్తుంది ఇలాగ ఇదే కాకుండా మనకి లెవెల్ ఇన్కమ్ కూడా ఉంది ఫస్ట్ లెవెల్ నుండి థర్టీ వన్ లెవెల్ వరకు థౌజండ్ రూపీస్ నుండి మనకు ఈ లెవెల్ ఇన్కమ్ అనేది కూడా ఇన్సిడెంట్ గా మనకి స్పాట్ లో మనము తీసుకోవచ్చు ఇదే కాకుండా మనకి ఎప్పుడైతే ఇక్కడ మనకి హెల్ప్ హెల్ప్ అనేది కూడా మ్యారేజ్ అండ్ డెత్ హెల్ప్ ఫస్ట్ లెవెల్ మనం ఎప్పుడైతే డైరెక్ట్ గా త్రీ మెంబర్స్ స్పాన్సర్ చేస్తామో స్పాన్సర్ చేసిన నైన్టీ డేస్ తర్వాత మనం మ్యారేజ్ కి అప్లై చేసుకుంటే అప్పుడు మనకి మన సంస్థలో ఒక లక్ష అరవై వేలకి దగ్గర దగ్గర ఉన్నారు వాళ్ళందరి దగ్గర ఉండి ఈచ్ పర్సన్ కి ఫిఫ్టీ పైసా చొప్పున మనకి రావడం జరుగుతుంది ఎగ్జాంపుల్ మనం వన్ ల్యాక్ నుండి ఫిఫ్టీ పైసా ఈచ్ పర్సన్ దగ్గర అనుకుంటే కూడా ఫిఫ్టీ థౌసండ్ అంటే సంస్థ నుండి ఖచ్చితంగా అవి ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ అనేది మన అందరి ద్వారా ఈ సంస్థలో ఉన్న అందరి ద్వారా వాళ్ళకి ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేశారో వాళ్ళకి ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది అదేవిధంగా మనకు సెకండ్ లెవెల్ అంటే నైన్ మెంబర్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మనము నైంటీ డేస్ తర్వాత అప్లై చేసుకుంటే మ్యారేజ్ కి సెవెంటీ ఫైవ్ పైసా ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది ఈచ్ పర్సన్ దగ్గర నుండి అదేవిధంగా థర్డ్ లెవెల్ కూడా మనకి థర్డ్ లెవెల్ కూడా ట్వంటీ సెవెన్ మెంబర్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నైంటీ డేస్ తర్వాత మనం అప్లై చేసుకుంటే వన్ రూపీ ఈచ్ పర్సన్ దగ్గర ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది అంటే లక్ష మెంబర్స్ అంటే కూడా వన్ ల్యాక్ అనేది ఇవ్వడం అనేది కంపల్సరీ అనేది హెల్ప్ అనేది దొరుకుతుంది ఇదే కాకుండా మనకి పర్ఫార్మెన్స్ బోనస్ ఫస్ట్ లెవెల్ దగ్గర నుండి జోనల్ సిటీ హెడ్ వరకు థర్టీ రూపీస్ నుండి టూ సిక్స్టీ రూపీస్ వరకు మనకి అదనంగా పర్ఫార్మెన్స్ బోనస్ కూడా ఇది కూడా మనకి ఇన్స్టెంట్ గా తీసుకోవడము అంటే స్పాట్ లో తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి నేషనల్ లాయల్టీ క్లబ్ ఎప్పుడైతే మనము సిటీ హెడ్ అవుతామో ఫోర్త్ లెవెల్ కంప్లీట్ అవుతుందో కంప్లీట్ అయిన మరుక్షణం నుండి మనకి ఆ క్షణం నుండి మనకి సెవెంటీ రూపీస్ సిటీ హెడ్ లకి అయితే ఈచ్ పర్సన్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో ఎవరు జాయిన్ అయినా కూడా వాళ్ళకి సెవెంటీ రూపీస్ కట్ చేసి ఎవరైతే ఇందులో ఎలిజిబుల్ అయినారో వాళ్ళందరికి నేషనల్ లాయల్టీ క్లబ్ ఇన్కమ్ అనేది లైఫ్ టైమ్ మంత్లీ వన్స్ లైఫ్ టైమ్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది ఇలాగ మనము రీపర్చేస్ కూడా ఇక్కడ మనం చేసుకో కండిషన్స్ ఏం లేదు రీపర్చేస్ చేయాలని లేదు మనం రీపర్చేస్ చేస్తే మన టీమ్ లో ఎవరైనా రీపర్చేస్ చేస్తే వాళ్ళ తరఫున కూడా మనకి ఇన్సెంటివ్ అనేది ఎయిటీన్ లెవెల్ వరకు రావడం అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి ఇది కూడా మనకు అదనంగా ఉంది ఈ రీపర్చేస్ లో మనకి మార్నింగ్ నుండి నైట్ వరకు మనము డైలీ యూజ్ ఏమైతే నీడ్స్ ఉన్నాయో ప్రతి ఒక్క ప్రోడక్ట్స్ ఇంకా చాలా అప్కమింగ్ ప్రోడక్ట్స్ కూడా ఉన్నాయండి ఇలాగే మనకు డిఎంఐటి ద్వారా కూడా ఇన్కమ్ ఉంది లెవెల్ ఇన్కమ్ ఉంది పూల్ ఇన్కమ్ కూడా మనకి ఇక్కడ ఉంది ఇలాగా మనం ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ త్రీ కంప్లీట్ చేస్తేనే ప్లాన్ తెరిపిస్తుంటారు సెకండ్ లెవెల్ కంప్లీట్ చేసినప్పుడు మనకి ఫస్ట్ లెవెల్ కంప్లీట్ చేసినప్పుడు వన్ డే ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది డిఎంఐటి గురించి సెకండ్ లెవెల్ కంప్లీట్ చేసినప్పుడు మనకి అక్కడ వన్ డే ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది థర్డ్ లెవెల్ కంప్లీట్ చేసినప్పుడు ట్వంటీ సెవెన్ కంప్లీట్ అయినప్పుడు ప్రివెంటివ్ హెల్త్ కన్సల్టెంట్ అంటారు టూ డేస్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి సర్టిఫికెట్ కూడా ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది ఎప్పుడైతే మనకి ఫోర్త్ లెవెల్ ఎయిటీ వన్ కంప్లీట్ చేస్తాం మనం సిటీ హెడ్ అంటారు సిటీ హెడ్ అయిన తర్వాత మెటా స్కిల్స్ న్యూరో సైన్స్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి త్రీ డేస్ ఇచ్చిన తర్వాత మనకు ఒక సర్టిఫికెట్ ఇవ్వడం అనేది కూడా జరుగుతుంది ఇక్కడ మనము స్క్రీన్ లో చూసినట్లయితే ప్రివెంటివ్ హెల్త్ థర్డ్ లెవెల్ ఎవరైతే కంప్లీట్ చేస్తారో వాళ్ళకి ఇలాంటి సర్టిఫికెట్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది మన సూపర్ సీనియర్ రాజేశ్ సింగ్ సార్ గారికి ఇచ్చిన ఆ సర్టిఫికెట్ అనమాట ఇలా ఉంటుంది ఇక్కడ మన సిటీ అయిన తర్వాత మెటా స్కిల్స్ న్యూరో సైన్స్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి
మన టీమ్ లో ఎవరు జాయిన్ అయినా కూడా టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అనేది రావడం అనేది జరుగుతుంది అంటే ఆల్రెడీ మనకు థౌజండ్ రూపీస్ డైరెక్ట్ గా చేస్తే వస్తుంది లెవెల్ ఇన్కమ్ వస్తుంది పర్ఫార్మెన్స్ బోనస్ ఇన్కమ్ వస్తుంది ప్లస్ మళ్ళీ మనకి అదనంగా సిటీ హెడ్ అయిన తర్వాత టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ మనకి థర్టీ వన్ లెవెల్ కాదు మనకి అన్లిమిటెడ్ లెవెల్స్ లో మన హండ్రెడ్ లెవెల్ లో ఎవరు జాయిన్ అయినా కూడా టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ సిటీ హెడ్ ఫండ్ రావడం అనేది అది కూడా ఇన్స్టెంట్ లో తీసుకోవచ్చు ఫోర్త్ వచ్చేసి లీడర్షిప్ లాయల్టీ బోనస్ ఇన్కమ్ అండి మంత్లీ ఇన్కమ్ తీసుకోవచ్చు ఇది లైఫ్ టైమ్ తీసుకోవచ్చు ఫిఫ్త్ రీపర్చేస్ ఇన్కమ్ మంత్లీ తీసుకోవచ్చు రీపర్చేస్ పూల్ ఇన్కమ్ కూడా మనం మంత్లీ తీసుకోవచ్చు డిఎంఐటి ఇన్కమ్ కూడా మనము తీసుకోవచ్చు అండి ఈ గవర్నెన్స్ ఇన్కమ్ కూడా తీసుకోవచ్చు అలాగే మనకి ఇక్కడ మ్యారేజ్ హెల్ప్ ఎవరైతే సిటీ హెడ్ అయినారో వాళ్ళకి బ్లడ్ రిలేషన్ లో డాక్టర్ గాని సిస్టర్ గాని ఉంటే వాళ్ళకి అప్ టు వన్ ల్యాక్ వరకు ఇక్కడ మన సంస్థ నుండి హెల్ప్ చేస్తూ మళ్ళీ ఇందులో ఉన్న ఫండ్ రేజ్ లో కూడా యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది సంస్థలో ఉన్న అందరి ద్వారా కూడా హెల్ప్ అనేది దొరుకుతుంది అదే కాకుండా మనకి క్రిటికల్ ఇండస్ ఎవరైతే సిటీ హెడ్ అయితారో సిటీ హెడ్ అయిన వాళ్ళ బ్లడ్ రిలేషన్స్ లో కూడా ఎవరైనా అయితే కూడా వాళ్ళకి అప్ టు వన్ ల్యాక్ వరకు ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది అలాగే వీళ్ళు పూర్తి అంగవైకల్యం ఎవరికైనా అయితే కూడా వాళ్ళకి అప్ టు వన్ ల్యాక్ వరకు ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది డెత్ ఫండ్ కూడా టూ ల్యాక్ వరకు ఇవ్వడం అనేది జరిగింది నిజంగా చూడండి మనం ప్రతి ఒక్కరము ఇన్సూరెన్స్ చేస్తాం ఇన్సూరెన్స్ ఎందుకు చేస్తామండి మన ఫ్యామిలీకి సెక్యూరిటీ కోసం చేస్తాం మెచ్యూరిటీ కోసం కాదు ఇక్కడ చూడండి మన సంస్థ ద్వారా మనకి ఒక సంస్థ ద్వారా మనం ఇప్పుడు దాకా ఎన్నో కంపెనీలు జాబ్స్ కానీ నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ కానీ ఎన్నో చేసేటప్పుడు ఏ కంపెనీలో కూడా మన అప్లైనర్ కానీ మన కంపెనీ సంస్థ కానీ పోయిన తర్వాత ఎవరు మనల్ని పట్టించుకునే వాళ్ళు ఉండదు ఇక్కడ చూడండి మేమున్నాము నేను ఉన్నాను ఒక భరోసా లాగా నమ్మకం లాగా ధైర్యం లాగా మనకి సిటీ హెడ్ అయిన తర్వాత వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి సిటీ హెడ్ ఎవరైతే అయితే వాళ్ళు ఇన్సూరెన్స్ కూడా చేయాల్సిన అవసరం లేదు అలాంటి ఇన్ని ఆప్షన్స్ ఎన్ని అవకాశాలు ఇవ్వడం నిజంగా గర్వించదగం ఇలాంటి అవకాశాన్ని మనకు కల్పించిన నాకు కల్పించిన రఘుపతి గారికి హ్యాట్స్ అప్ చెప్తున్నాను అలాగే వేణు గారికి కూడా ఆయన కూడా సూపర్ సీనియర్ కి ఇలాంటి అవకాశం మనకు కల్పించినందుకు కూడా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను అండి అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ మెటా స్కిల్స్ న్యూరో సైన్స్ ట్రైనింగ్ కూడా త్రీ డేస్ ఇందాక మనం చెప్పాం అక్కడ సర్టిఫికెట్ కూడా ఇవ్వడం లేదు చూడండి సిటీ హెడ్ అయితే ఎన్ని బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి నిజంగా ఇలాంటి బెనిఫిట్స్ నిజంగా గ్రేట్ ఇలాంటి ఉండడం కూడా ఇండియాలో ఏ సంస్థలు కూడా ఎన్ని బెనిఫిట్స్ ఇచ్చినది ఈ సంస్థ లేదు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి మనం సిటీ హెడ్ కావాలి ఇందాక సిటీ హెడ్ అయితే ఎన్ని బెనిఫిట్స్ అనేది బెనిఫిట్స్ అనేది చూసుకున్నాము మనం ఒక ఫోర్ వీక్స్ లో అచీవ్మెంట్ సిటీ హెడ్ ఎలా అవ్వాలనేది ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒకసారి చూసుకున్నాం ఫస్ట్ వీక్ లో మీరు ఈ రోజు జాయిన్ అయినారు ఆల్రెడీ ఎవరైనా జాయిన్ అయిన వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళు కూడా ఒకసారి మళ్ళీ తెలుసుకోవచ్చండి ఫ్రెష్ గా మనం ఈ రోజే జాయిన్ అయినాం అని కూడా అనుకోవచ్చు అనుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ మనం జాయిన్ అయినాం ఫస్ట్ వీక్ అనుకున్నాం మనం త్రీ మెంబర్స్ అని మనం డైరెక్ట్ గా స్పాన్సర్ చేయడానికి వన్ వీక్ సరిపోతుందా మనం వన్ వీక్ లో త్రీ మెంబర్స్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చా ఎప్పుడైతే మనం త్రీ మెంబర్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తామో అప్పుడు ఫస్ట్ లెవెల్ కంప్లీట్ ఈ త్రీ మెంబర్స్ మనలాగే ఒకరొకరు వాళ్ళు కూడా త్రీ మెంబర్స్ ని త్రీ ఈ వన్ వీక్ లోపల చేస్తే నైన్ మెంబర్స్ అవుతారు నైన్ మెంబర్స్ కంప్లీట్ అవగానే మనల్ని సెకండ్ లెవెల్ కంప్లీట్ అంటారు సెకండ్ లెవెల్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత థర్డ్ వీక్ థర్డ్ వీక్ లో ఆ నైన్ మెంబర్స్ ఒకరొకరు త్రీ మెంబర్స్ ని ఆ థర్డ్ వీక్ లో కంప్లీట్ చేస్తే ట్వంటీ సెవెన్ మెంబర్స్ అవుతారు ట్వంటీ సెవెన్ మెంబర్స్ అవగానే మనల్ని థర్డ్ థర్డ్ లెవెల్ కంప్లీట్ అవుతుంది మనకు అదే విధంగా ఫోర్త్ వీక్ లో ఈ ట్వంటీ సెవెన్ మెంబర్స్ ఒకరొకరు ఫోర్త్ వీక్ లో త్రీ మెంబర్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయగలిగితే ఎయిటీ వన్ మెంబర్స్ అవుతారు ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ వన్ మెంబర్స్ ఎప్పుడైతే కంప్లీట్ అవుతుందో మనకు ఫోర్త్ లెవెల్ కంప్లీట్ అవుతుందో అప్పుడు మన సిటీ హెడ్ అంటారు మన అచీవ్మెంట్ చేసేటప్పుడు చూడండి సింపుల్ గా ఉంది ఈజీగా ఉంది స్పీడ్ గా ఉంది అన్నిటి మించి స్పాట్ ఇన్కమ్ కూడా ఉంది ఇలాగ మనకు వీక్లీ లో ఫస్ట్ మీరు మనం డైరెక్ట్ గా స్పాన్సర్ చేసిన త్రీ మెంబర్స్ నే మనం ఏ విధంగా అయితే అంటే మనం ఎప్పుడైనా చూడండి సెలక్షన్ బాగుంటే కలెక్షన్ బాగుంటుంది మనం సెలక్షన్ మంచి వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మన లాంటి వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే వాళ్ళు కూడా వన్ వీక్ లోపల త్రీ మెంబర్స్ చేయగల వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే అప్పుడు ఈజీగా మనము ఫోర్ వీక్ లో మనం సిటీ హెడ్ అయ్యేదానికి ఛాన్సెస్ ఉంది ఎప్పుడైతే సిటీ హెడ్ అయితామో ఇందాక మీరు తెలుసుకున్నారు కదా సిటీ హెడ్ అయిన తర్వాత వాళ్ళ బెనిఫిట్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయో అన్ని బెనిఫిట్స్ ఒక గవర్నమెంట్ జాబ్ లాగా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్ లాగా అ
మన ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో మన అప్లైన్ కావచ్చు ప్యాలర్ లైన్ కావచ్చు ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో ఎవరు జాయిన్ అయినా కూడా ఈచ్ పర్సన్ పైన సెవెంటీ రూపీస్ తీసి అలాగే ఈ లాయల్టీ ఇన్కమ్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఎగ్జాంపుల్ గా మనం ఈ ఒకటో తారీఖు నుండి ముప్పై తారీఖు లోపల ఒక లక్ష న్యూ జాయినింగ్స్ వచ్చాయనుకున్నాం లక్ష ఇంటూ సెవెంటీ అంటే కూడా సెవెంటీ ల్యాక్ అవుతుంది ఈ సెవెంటీ ల్యాక్ డివైడెడ్ బై ఇప్పుడు మనకి టూ సెవెంటీ ఎయిట్ రెండు వందల డెబ్బై ఎనిమిది మంది సిటీ హెడ్ లో ఉన్నారు ఇండియాలో ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో వీళ్ళకి ఈ సెవెంటీ ల్యాక్ డివైడెడ్ బై టూ సెవెంటీ ఎయిట్ వస్తే అప్పుడు వీళ్ళకి ఈచ్ పర్సన్ కి మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ వన్ సెవెంటీ నైన్ పర్ మంత్ తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది ఇదే కాకుండా మనం ఇందాక అనుకున్నాం ఫైవ్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ పర్ డే అనుకుంటే కూడా ఇంటూ థర్టీ డేస్ అంటే కూడా పర్ మంత్ వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ నైన్ థౌసండ్ తీసుకోవచ్చు అదే కాకుండా మనం ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ టోటల్ గా చూసినట్లయితే వన్ ల్యాక్ ఎయిటీ ఫోర్ థౌసండ్ చూడండి వన్ ల్యాక్ ఎయిటీ ఫోర్ థౌసండ్ పర్ మంత్ తీసుకోవచ్చు చూడండి ఏం చదువు చదివితే మనకి ఎంత జాబ్ చేస్తే సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ కూడా ఇవ్వదు ఈడ మనము మనం ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఇక్కడ ఏం వర్క్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు మనకు ఖాళీ ఉన్న టైమ్ లో కూడా మనం టైం పాస్ కూడా చేసి ఇంత అర్నింగ్ చేసుకోవడానికి ఒక గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ మంచి అవకాశం ఇలాంటిది మనకి కల్పించినారు ఇలాగా ఈ ఇన్కమ్ తీసుకున్న వాళ్ళు కూడా ఆల్రెడీ మన తెలుగు రాష్ట్రాలలో కూడా ఉన్నారు చాలా మంది ఉన్నారు ఇండియాలో ఇప్పుడే స్టార్టింగ్ వెరీ బిగినింగ్ లో ఉందండి ఎవరికి ఎవరికి తెలియదు కూడా ఆల్రెడీ ఏపీలో ఇప్పటికీ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ జాయిన్ అయిన ఉన్నారు ఒకరే సిటీ అడ్ ఉన్నారు చూడండి ఇంకా ఎవరు సిటీ అడ్ కూడా కాలేదు వెరీ బిగినింగ్ స్టార్టింగ్ లో ఉన్నాం మనకి ఈ తెలుగు రాష్ట్రాలు కూడా మార్చి ఫిఫ్టీన్త్ నా స్టార్ట్ చేశారు కాబట్టి ఈ లాక్ డౌన్ లో ఎవరికి తెలియదు కాబట్టి మనం ఇంకా అందరం స్టార్టింగ్ లోనే ఉన్నాం చూడండి ఇక్కడ మనం ఇమేజ్ లో చూసినట్లయితే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మన మిత్రులు కూడా వీళ్ళందరూ కూడా మన వేణు గారు కూడా వీళ్ళందరూ కూడా ఈ ఇన్కమ్ పర్ డే మినిమం ఫైవ్ థౌసండ్ అబోనే తీసుకున్న వాళ్ళు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు మన ఎగ్జాంపుల్ గా వీళ్ళని కూడా తీసుకోవచ్చు ఇదే కాకుండా ఒక ఆటో డ్రైవర్ కూడా డాక్టరేట్ కూడా ఇందులో తీసుకున్నారండి ఇదే కాకుండా మనకి రాజా సింగ్ సార్ మన సూపర్ సీనియర్ వచ్చేసి ఈయన సర్కిల్ సిటీ అడ్ సార్ ఈయన కూడా పర్ డే టూ ల్యాక్ తీసుకుంటున్నారు అలాగే బల్బీర్ శర్మ గారు వీళ్ళు కూడా ఇండియాలో టాప్ నెంబర్ వన్ పర్సన్ ఫస్ట్ పర్సన్ అయిన రీజనల్ సిటీ హెడ్ అయిన హిమాచల్ ప్రదేశ్ అంటే సిమ్లాలో ఉంటారండి వీళ్ళు ఇక్కడ ఈయనకు ఒక ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ ఉంది అక్కడ ఎవరైతే సిటీ హెడ్ అయినారో వాళ్ళకి అండ్ అబోవ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఒక మంచి ఆఫర్ అనౌన్స్ చేశారు వీళ్ళు వీళ్ళకి పర్ డే వచ్చేసి మినిమం త్రీ ల్యాక్ అంటే త్రీ ల్యాక్ ప్లస్ లో పర్ డే ఇన్కమ్ ఈయన తీసుకుంటున్నారు ఇలాగ ఈయన ఎవరైతే సిటీ హెడ్ అయినారో వాళ్ళు సిమ్లాలో వాళ్ళ ఫస్ట్ స్టార్ హోటల్కి వస్తే అక్కడ వాళ్ళ కానీ సిటీ హెడ్ కానీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కానీ అకామిడేషన్ ఫుడ్ ఇదంతా ఫ్రీగా ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుందండి ఇలాగా కూడా అనౌన్స్ చేశారు మనం ఇదే కాకుండా మనము ఇందాక ఫస్ట్ లో అనుకున్నాం బాగా గమనించారా స్టార్టింగ్ లో మనము టూ పాయింట్ వన్ క్రోర్ అనుకున్నాం అది సంపాదించడానికి ఈ మార్గం ఎంచుకున్నాం కదా ఈ టూ పాయింట్ వన్ క్రోర్ సంపాదించడానికి మనం స్మార్ట్ వర్క్ చేయాలి హార్డ్ వర్క్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇలాంటి స్మార్ట్ వర్క్ కేవలం మనము మనం జాబ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు థర్టీ ఇయర్స్ ఫార్టీ ఇయర్స్ మనం పర్ మంత్ టెన్ థౌసండ్ సేవింగ్ చేస్తే కూడా అన్ని ఇయర్స్ పడుతుంది బిజినెస్ చేస్తే కూడా హై ఇన్వెస్ట్మెంట్ కావాలా ఏం చేయాలనుకున్నప్పుడు మనము ఒక సంస్థ వివరాలు ప్లాన్ ఇవన్నీ తెలుసుకున్నాము కేవలం ఒక వన్ ఇయర్ లో మనం ఈ టూ పాయింట్ వన్ క్రోర్ ఎలా తీసుకోవాలనేది ఇప్పుడు చూద్దాం ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ ప్లాన్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ అంటే వన్ ఇయర్ ఈ వన్ ఇయర్ లో ఫస్ట్ మంత్ ఇందాక మనం అనుకున్నట్టు ఫస్ట్ వీక్ అనుకున్నాము ఫోన్ లో ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ ఒక నెలకు ఒక మనం ఈ త్రీ మెంబర్స్ ని మనం డైరెక్ట్ గా స్పాన్సర్ చేయాలని వన్ మంత్ సరిపోతుందా వన్ మంత్ లో అన్న త్రీ మెంబర్స్ ని చేయలేకపోతే మనకి ఎంతో మంది ఎన్నో రెఫర్ చేస్తుంటాం మనం తెలియకపోతే ఎన్నో రికమెండ్ చేస్తున్నాం అలాంటిది మన కోసం ఇది ఫ్రీగా ఎవరికి లాస్ లేదు ఏం లేదు ప్రోడక్ట్ వాళ్ళకి జీరో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇక్కడ ఏమి లేదు ఫోర్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ కి ఫోర్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ ప్రోడక్ట్ ఇచ్చేసారు కాబట్టి ఈ జీరో ఇన్వెస్ట్మెంట్ తో కూడా మనం చేయొచ్చు మనం వన్ మంత్ లో త్రీ మెంబర్స్ ని చేయడానికి వన్ మంత్ సరిపోతుందా వన్ వీక్ అనుకున్నాం ఇందాక వన్ మంత్ ఇప్పుడు వన్ మంత్ అనుకున్నాం ఒక వన్ ఇయర్ ప్లాన్ చేద్దాం ఒకసారి ఫస్ట్ మంత్ లో మీరు త్రీ మెంబర్స్ ని చేశారు మీకు త్రీ థౌసండ్ ఇన్కమ్ వచ్చింది సెకండ్ మంత్ లో సెకండ్ మంత్ మనకి సెకండ్ మంత్ వచ్చేసరికి సెకండ్ లెవెల్ అంటే ఈ త్రీ మెంబర్స్ ఒక రోజు చేసే నైన్ మెంబర్స్ అవుతారు మనం ఫోర్టీన్ ఫార్టీ ఇన్కమ్ తీసుకున్నాం థర్డ్ లెవెల్ మనకి థర్డ్
ट्वेल्व मंथ्स के वन क्रो फिफ्टी नाइन लैक फोर्टी थ्री थाउजेंड टू थर्टी रूपीस तीस कोच ये दी ट्वेल्व मंथ्स इनकम ही दी जब इन्हें ट्वेल्व मंथ लोगों ने चुराने इनके केवल हम थर्टी रूपीस है जो तीस कुंटे गुड़ा इन तो इनकम दिस कुन्दा दान की अवकाश में मना टोटल जो से मना मन का मन ऐवरेज जनरल ऐसा हाउस मन हाउस कार एडुकेशन मन मेज सेविंग अभी चूस टू पाइंट वन क्रोर का इकड़ चूँ मन केवल टू पाइंट वन क्रोर बिजनेस मन के टाइम पड़े थर्टी इयर्स फारट इयर्स पड़े बिजनेस हई इनवेट रिस्क उ इंत टू पाइंट वन क्रोर संपाद संपादा पड़ता इक चूँ केवल ट्वेलव मंथ वन इयर लू मन मन वाले चुप्त आफ्टर वन इयर कि वन इयर कि निजा चपाले वन इयर ड्रीम कि कल को अवी ने अंत इक वन इयर मन नमक धैर्य का काफिडेंट पटल तो मन वर्क चेयलते काम मैन खरोड़ पते दाखी इंदो अवकाश चूँ मन टू पाइंट वन क्रोरे अकनाम का चूँ टू क्रोर नई थ्री ऐक् फारटी सौज टेन रूपी चूँ इनकम वे चूँ इंत इनकम निजा अद्भुत असल की मैं टू पाइंट वन क्रोर संपादा की जॉब इक इनवेट जीरो इनवेट इनवेट सिंपल ऐ थ्री मेबर्स इंट्रोड्यूस मंत्री अदे डूप्लीकेशन अतजी ऐसे मंत्री आड़दू पाड़दू टाइम पास रोज मन एंत टाइम पास गंटल तरब माटेटा मन टाइम पास इनकम संपादी मन टाइम पास अला अवकाश इक मन की कल जरूर सर मल्ल मन इक चूस इंदा मैं चूसा कदा टोटल ऐ टू क्रोर नई थ्री ऐक् फारटी सौज टेन रूपी अने टोटल ट्वेलव मंथ इनकम इला मन हड्रेड पर्सेंट इक हड्रेड पर्सेंट अंत मन अधा सक्स इतने दाखिल अवकाश मन अक मन वाल मन के वर्क मन लेकिन अभी इधन फिफ्टी पर्सेंट मन सक्स फिफ्टी पर्सेंट मन सक्स इकडी वन क्रोर फारटी सिक्स लाख सी थ्री थौज सड्रेड फिफ्टी फाइव चूँ अंदर फिफ्टी पर्सेंट अंटे सक्स मन इंका टाइम ले बिजी बिजी करोना इंट एंजा चुनाव बिजी उवंटी फाइव पर्सेंटे सक्स चूँ ट्वी फाइव पर्सेंट सक्स सी थ्री ऐक् थर्टी सिक्स थौज हंड्रेड सी सैवन रूपी वस्तु ट्वेंटी फाइव पर्सेंट सक्स चूँ ट्वेंटी फाइव पर्सेंट सक्स इंका मन अभी मन वाले चेय लेक अट्लीस्ट चूँ स्कूल मन टेन मार्क्स वस्ते पास अवतारा फेल अवतारा अंत इन करोना टाइम अब मन एग्जाम राकोन अंदर पास इप्ड का टाइम लोग अंत टेन टेन मार्क्स वस्ते पास अवता फस्ट क्लास स्टूडेंट टेन मार्क्स वस्ते फेल का मन दर पास अवतर एंटे चूँ टेन पर्सेंट सक्स ट्वी नये ऐक् थर्टी फोर थौज सेवन फिफ्टी वन रूपी तीस टेन पर्सेंट सक्स वरस्ट टेन पर्सेंट अटे वरस्टे अटे स्कूल फस्ट क्लास पिता फेल टेन पर्स टेन मार्क्स वस्ते काबू इन मन मन दाट पास अगर स्कूल स्कूल कॉलेज इकड़ना सर टेन मार्क्स वस्ते प्रति चोट फेल का मन दर सक्स टेन पर्सेंट सक्स ट्वी नये ऐक् थर्टी फोर थौज सी वन इधे मन चूस्ते मंथ डिवेड बै चेस्ट मन की पर् मंत टू ऐक् फारटी फोर थौज फाइव सिक्ट रूप मन चूँ अद्भुत मन इंदा मन डईली इनकम तस्कना इनकम चूसा सिटी हेड इनकम एंत मन अब वन ऐक् प्लस अंत टू ऐक् दर उ इक मन मेथड पर् मंत टेन पर्सेंट वरस्ट सक्स टेन पर्सेंटे सक्स पर् मंत टू ऐक् फारटी फोर थौज प्लस इक अवकाश इकम चल अवसर उ मन स्कूल कॉलेज फस्ट यांक स्टूडेंट उ फस्ट यांक स्टूडेंट अत एग्जाम रासे टाइम लखन मन कुर्चुनाम अतु रासे दूसरी मन का रासेमें अट्लीस्ट फस्ट यांक राकोना पास अवता डेफिट पास अवता कदा अदे पन इकड़ा ये सक्स अो वाल दर तेसको आ सक्स मंत्र सक्स सूत्र तेसको वाल विधा फाइतारो इक नीधा ट्वेलव मंथ प्लाधा डूप्लीकेशन जिराक्स इक का अंत का इकदन चपले अब बैठते स्कूल कॉलेज का इक मन का एवरतेपीारो करेक्ट पर्फेक्ट उ अंत ब्लैंड अंत एग्जापल दाने ब्लैंड अंत 
లాస్ట్ టైం కూడా నేను ఎప్పుడు ఒక స్టోరీ చెప్తుంటాను మనకి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఒక రైతు వచ్చేసి అంటే ఒక కారు ఓనర్ కార్ లో ఒక విలేజ్ కి కార్ లో వస్తున్నాడు సడన్ గా వర్షం పడుతూ ఉంటే లైట్ గా చినుకులు వస్తూ ఉంటే ఆ గుంతలో ఈ కారు దిగబడిపోయింది అక్కడ అప్పుడు అందరికి హెల్ప్ అడుగుతున్నాడు ఒక రైతుని అడిగాడు అడిగితే సరే నేను తీసుకొస్తానని తన ఇంటికి వెళ్ళి ఒక ఎద్దును తీసుకొచ్చాడు ఎద్దును తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఆ ఎద్దు బాగా ఓల్డేజ్ అయిపోయింది నీరసంగా ఉంది ఇది ఎక్కడ లాగుతుందో లేదు అని కారు యజమాని అనుకుంటాడు అనుకున్న తర్వాత ఈ తను రైతు ఏం చేస్తుంటే ఆ చుట్టూ కారుకి తాడు కట్టేసి ఈ ఎద్దుకి చెప్తా ఉంటాడు ఏమంటాడంటే ఆ ఎద్దు పేరు వచ్చేసి భీముడు రాముడు అర్జునుడు అందరి అంటే ఇంకా ఒక ఐదు ఆరు ఎద్దులు ఉంటే ఎలా చెప్తారు అలాగ చెప్పి ఏం రా తిన్నదంతా ఏమైంది కదలండి లాగించండి అని గట్టిగా కేకలు అరుస్తాడు అడిచినప్పుడు ఈ ఎద్దు ఒక్కసారిగా లాగేస్తుంది కానీ అతనైతే కారు యజమాని నమ్మలేకపోయాడు లాగడంతో ఒక్కసారి వచ్చేస్తుంది అప్పుడు ఆ కారు యజమాని ఆశ్చర్యపోయి అడుగుతాడు ఏమయ్యా అంత వీక్ ఉంది నేను లాగలేదు అనుకున్నా కానీ ఎన్నో ఎద్దులు ఉన్నట్లా నువ్వు అలాగా ఎందుకు అలా చెప్పావంటే సార్ ఈ ఎద్దుకి వయసు అయిపోవడమే కాకుండా నీరసంగా ఉండడమే కాకుండా బ్లైండ్ అంటే కళ్ళు కూడా కనిపించవు నేను కళ్ళు కనిపించవు కాబట్టి నేను అన్ని ఉన్నట్లా నేను చెప్పాను ఎప్పుడైతే దానికి అలా చెప్పినానో అతను అది ఆ ఎద్దు తన చుట్టుపక్కల ఎన్నో ఎద్దులు ఉన్నట్లా నమ్మింది నమ్మింది కాబట్టే బ్లైండ్ గా నమ్మింది కాబట్టే తనకున్న శక్తినంతా ఉపయోగించి లాగింది సార్ అని చెప్పాడు తను ఆశ్చర్యపోతాడు అలాగా మనం కూడా ఎవరైతే బ్లైండ్ గా ఫాలో అయ్యి బ్లైండ్ గా చేస్తారో నమ్మకంగా విశ్వాసంగా చేస్తారో వాళ్ళే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అవుతారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అచీవ్మెంట్ కూడా అవుతారు అర్నింగ్ చేస్తారు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇది ఉపయోగించుకోవాలని చూస్తున్నాం చూడండి మనకి ఇన్ని మన లైఫ్ చేంజింగ్ బిజినెస్ ఆపర్చునిటీ లాస్ట్ టూ మినిట్స్ సార్ ఓకే ఓకే మనం వంద పనులు వంద సార్లు చేస్తే రాదు విజయం ఒకే పనిని వంద రకాలుగా చేస్తే ప్రయత్నం చేస్తే వచ్చేదే విజయం చూడండి మనం వంద పనులు అంటే అందరూ చాలా రకరకాలుగా కంపెనీలు వేరే కాన్సెప్ట్ అవన్నీ చేసి ఉంటారు ఊరికే కాన్సెప్ట్లు మారి కంపెనీలు మారుతా ఉంటే సక్సెస్ ఇవ్వాలి ఎక్కడ చూడండి అలాంటి మారే వాళ్ళు ఏ సంస్థలో కూడా అచీవ్మెంట్ ఉండదు అర్నింగ్ కూడా ఉండదు అందుకే మనం ఒకే పనిని వంద రకాలుగా ప్రయత్నం చేస్తే వచ్చేదే విజయం నిలబడాలి అంటే కనీసం ఆరు నెలలు ఒక సంవత్సరం ఇందాక మనం వన్ ఇయర్ ప్లాన్ అనుకున్నాం వన్ ఇయర్ మీరు గట్టిగా నిలబడాలి గట్టిగా ప్రయత్నం చేయాలి ఎప్పుడైతే మీరు ప్రయత్నం చేస్తే ఇందులో సక్సెస్ అవుతారు ఎప్పుడైతే మీరు వన్ ఇయర్ ఇక్కడ ఉంటారో నిలబడినప్పుడే మీ వాయ్ మీ అందరి వాయిస్ లో ఇప్పుడు చూడండి మనం ఎంతో మంది సిటీ హెడ్ లో పేర్లు చెప్పినాం అలాగా మీ పేరు కూడా చెప్పాలి అంటే కనీసం మీరు ఒక వన్ ఇయర్ అన్నా ఉండాలి నిలబడాలి ఎప్పుడైతే నిలబడతారో మీ పేరు వినబడాలి వినబడతారో ఆల్రెడీ మీరు మన జూమ్ మీటింగ్ల ద్వారా కూడా కనబడతారు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు మీ ప్రయత్నం మీ చేతుల్లో ఉంటే మీ భవిష్యత్తు మీ చేతుల్లో ఉన్నట్లే థ్యాంక్ యూ అండి ఐ లవ్ యూ ఇట్లు మీ బాలకృష్ణ కాకాని ఏపీ సిటీ థ్యాంక్ యూ లాజర్ గారు